പരിഹാരത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായി കുരിശിൽ മരിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കണം യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വേഗത്തിൽ വായിക്കും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഫേസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സെവൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് അവിടുന്ന് എല്ലാരും എടുത്ത് എല്ലാരും എടുത്ത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് വായിച്ചേ അവിടുന്ന് പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകും അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അത് മാത്രം വായിച്ച് അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും ആരും കുറ്റബോധത്തിൽ കിടക്കരുത് പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്ന് കുറ്റബോധമാണ് ഗിൽറ്റാണ് പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്ന് കുറ്റബോധമാണ് അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഇപ്പൊ മറന്നു കളയേണ്ട തിന്മകൾ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അനുദപിച്ചു തെറ്റുതിരുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞു വീണ്ടും 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 മനസ്സിൽ കുറ്റബോധമായി ആളുകളുള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിശാജിന്റെ വലിയൊരു ആയുധമാണ് അത് തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കണം യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും അത് ഒരു വാസ്തവമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സത്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറുവശത്ത് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച ചില ക്രമക്കേടുകളുണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം മോചനം തന്നു പാപങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വാക്ക് ഏതാണ് കടങ്ങൾ കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും പൊറുതിക്ക് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപം അവശേഷിപ്പിച്ച ചില ക്രമക്കേടുകളുണ്ട് ക്രമക്കേട് എങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബാംഗ്ലൂര് പാമ്പുണ്ടോ പാമ്പുണ്ടോ മൂർഖം പാമ്പ് രാജവം പാല അണലിപ്പാമ്പ് ഉണ്ടോ ഞാഞ്ഞൂല് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോ അപ്പൊ ഈ രാജവം പാല ഒരു രാജവം പാല ഇപ്പൊ ദൈതിനകത്തൂടെ എഴുഞ്ഞു കയറി ഇങ്ങനെ വന്നു നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിള് വായിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി മുതൽ നിങ്ങൾ തപ്പുമായിരുന്നു ഏതാ ഏ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി മുതൽ തപ്പി തപ്പി ഇരുന്ന് ആ വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല രാജവം പാല വന്ന വിവരം അപ്പൊ രാജവം പാല വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്തു നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുവോ ഒരൊറ്റ അലർച്ച അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ അലർച്ച അറിയിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഒറ്റയാളെ കണ്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്തിനാ കാണുന്ന കൂടുതൽ സകല എണ്ണവും റോഡിലെത്തി സകല എണ്ണവും പണ്ട് കേരളത്തിൽ ഭൂകമ്പം നടന്നിരിക്കല് ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം അപ്പൊ അച്ഛൻ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ നോക്കുമ്പോ ആരെ കാണാൻ ഇല്ല എല്ലാം എല്ലാം ഓടിക്കളഞ്ഞു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി കുമ്പിട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോ അച്ഛനെ കാണാനില്ല അച്ഛൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു അപ്പോ പാമ്പെന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് കേട്ടത് എല്ലാം റോഡിലെത്തി അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മാത്യു അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താ എന്താ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു രാജവം പാല രാജവം പാലയോ ഒരു രാജവം പാലയെ കൊന്നിട്ട് എത്രയോ കാലമായി കൈ തരിക്കുകയാണ് രാജവം പാലയെ കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിലെ വാവാ സുരേഷ് ആയിട്ട് മാത്യു അച്ഛൻ മാറി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വടിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് രാജവം പാലയെ ഇങ്ങനെ തലങ്ങം വിലങ്ങ് അടിച്ച് കൊന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൈക്കാരന്മാര് നാലഞ്ചനം ഉണ്ടല്ലോ അതുങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പാമ്പ് ചത്തു പാമ്പ് ചത്തു ചത്തോ പാമ്പ് ചത്തു പാമ്പിനെ കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പള്ളിക്കുള്ളിലെ അവസ്ഥ എന്താ പള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നേ നല്ല വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഒരു ദേവാലയം കസേര ഒടിഞ്ഞ് ബൈബിളും തെറിച്ച് താളു ഇളകി എല്ലാം
പക്ഷെ പള്ളിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ പള്ളി മുഴുവൻ താറുമാറായി കിടക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉദാഹരണം അതായത് രാജവമ്പാല ചത്തു പാപം എന്ന പാപം കൊണ്ടുവന്ന നിത്യശിക്ഷ എന്ന രാജവമ്പാല ചത്തു പക്ഷേ ആ പാപം കയറി വന്നതിനൊക്കെ ഉണ്ടായ കുറച്ച് ഡിസോർഡറുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പോഴാണ് നാലഞ്ച് യൂത്ത് ഒരു പത്ത് യൂത്ത് അമ്മാരങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒടിഞ്ഞ കസേരയെല്ലാം മാറ്റി പകരം മറ്റ് നല്ല കസേരകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാം തൂത്തുവാരി വൃത്തിയാക്കി ബുക്കും ബൈബിളും എല്ലാം അടുക്കി വെച്ച് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി പഴയ പോലെ വൃത്തിയാക്കി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഓർഡറായി പഴയ അവസ്ഥയായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പാപത്തിന്റെ പാമ്പ് ചത്തു അല്ലെങ്കിൽ നിത്യശിക്ഷയുടെ പാമ്പ് ചത്തു പക്ഷേ പാപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചില ക്രമക്കേടുകളുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പാപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്രമക്കേടുകളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിന് പല വഴികളാണ് സഭ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു വഴിയാണ് പ്രാർത്ഥന രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ് ദാനധർമ്മം കുംഭസാരത്തിന് ശേഷം പരിഹാരത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ തിരുസഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് രണ്ടാമത്തേത് പരിഹാരത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതം പരിത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതം കുരിശിന് വഴി ചൊല്ലുക മുട്ടയെ നിൽക്കുക പിന്നെ ത്യാഗം ഏറ്റെടുക്കുക ഉപോസിക്കുക ഇങ്ങനെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതം പിന്നെ സഭ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാനധർമ്മം ഇല്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് സമ്പത്ത് പങ്കുവെക്കുക ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക ചാരിറ്റി ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന പരിത്യാഗം പരിഹാരത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന്റെ ജീവിത ദാനധർമ്മം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സഭ പഠിപ്പിക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ സഭ നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു ഔദാര്യമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ പറയാങ്കിത ഇത് സമ്മാനം ദണ്ഡവിമോചനം ഇത് സമ്മാനം ഇത് പള്ളിയിലേ വേണോ ദണ്ഡവിമോചനം എന്താണ് ദണ്ഡവിമോചനം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും പരിത്യാഗവും പരിഹാര ജീവിതവും ദാനധർമ്മം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരുസഭ പറയുകയാണ് കർത്താവിശോ മിശികായുടെ കുരിശുമരണത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ പുണ്യജീവിതത്തിന്റെയും വിശുദ്ധരുടെ പുണ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം നിക്ഷേപം സഭയുടെ ട്രഷറി കിടപ്പുണ്ട് സഭയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നിക്ഷേപം കിടപ്പുണ്ട് കർത്താവ് വിശ്വമിശികാരുടെ കുരിശു മരണത്തിന്റെ അനന്തമായ യോഗ്യത ലോകത്ത് ഒരു ദിവസം നാലര ലക്ഷത്തോളം വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നാലര ലക്ഷത്തോളം വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ദിവസം നല്ല ചോദിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിരുസഭ അത് ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കണക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നത് ഇനി മറ്റു സഭകളിലോ ഇഷ്ടംപോലെ ബലിയർപ്പണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ ബലിയർപ്പണങ്ങളുടെ എല്ലാം യോഗ്യത അതിനൊക്കെ വിലയില്ലേ വിലയുണ്ട് എത്രയോ പ്രാർത്ഥനകൾ ജപമാല പ്രാർത്ഥനകൾ കരുണയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉപവാസം പ്രായച്ചിത്തം പരിഹാരം തിരുസഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 നിക്ഷേപം കിടപ്പുണ്ട് പുണ്യത്തിന്റെ നിക്ഷേപം കർത്താവിശ്വമിക്കുക പത്രോസിന് ഒരു അധികാരം കൊടുത്തു പത്തായി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്താണ് നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത് ആർക്കാ അധികാരം കൊടുത്തത് തിരുസഭയുടെ തലവനായ പത്രോസിന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും കൊടുത്ത അധികാരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരമാധികാരിയായ പത്രോസ്ലികായ്ക്ക് കൊടുത്ത അധികാരമാണ് അപ്പൊ സഭയുടെ പരമാധികാരി എന്ന നിലയിൽ പത്രോസ്ലികായുടെ പിൻഗാമിയായ മാർപ്പാപ്പ സഭയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ നിക്ഷേപം എടുത്ത് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തിരുസഭ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആ മനോഹരമായ കർമ്മത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ദണ്ഡവിമോചനം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചേച്ചി ദണ്ഡവിമോചനം അപ്പൊ അത് അനേകം കാര്യങ്ങൾ ദണ്ഡവിമോചനം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പൊതുവായ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഈ പരിഹാരത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉപവാസം എന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം അനുവദിച്ച ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഉപവാസം അതെങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകം ആ ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ശക്തി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകം പഠിക്കുകൂടി ചെയ്യാം അത് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണല്ലോ ബൈബിള് പഠിക്കുകൂടി ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 
യൂതിത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യസ്തേർ അപ്പൊ യൂതിത്തോ യൂതിത്ത് തോവിത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യൂതിത്ത് അപ്പൊ തോവിത്തോ നെഹമിയ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോവിത്ത് അപ്പൊ നെഹമിയായോ എസ്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെഹമിയ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പോ ദിനവൃത്താന്തം ക്രോണിക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ്ര നെഹമിയ തോവിത്ത് യൂതിത്ത് യസ്തേർ കണ്ടുപിടിച്ചോ കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ആ കൊച്ചിന് വരെന്താണ് യസ്തേർ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അറിയണം ഏത് ബൈബിളിലെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനും മുമ്പും ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിനകത്തെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം പിടി കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രഹാം എന്നൊരു മനുഷ്യനിലാണ് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് കൽതായരുടെ ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് ആ ഇറാഖിൽ താമസിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് എന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് അതിങ്ങനെ ഈജിപ്ത് മുതൽ മെസപ്പൊട്ടേമിയ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം വലിയൊരു പ്രദേശം അതിനകത്താണ് ഈ കാനാൻ ദേശം കാനാൻ ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പാലസ്തീനും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന സ്ഥലം കാനാൻ ദേശം അപ്പൊ ഇറാഖിൽ താമസിക്കുന്ന വിദൂരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന അബ്രഹാമനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ച് ഈ കാനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കാം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും ഞാൻ ഈ കാനാൻ ദേശം അവകാശമായി തരാം അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് അബ്രഹാമിനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്ര ഈ വചന പ്രഘോഷണത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയും അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം ദൈവം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോ ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിൽ വായിക്കണ്ട കേട്ടാ മതി ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്നെ വലിയ ഒരു ജനതയാക്കും നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും ഞാൻ ഈ കാനാൻ ദേശം അവകാശമായിട്ട് തരും അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് നല്ല വീടുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുബലമുണ്ടായിരുന്ന കായിക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗബലമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധ ശേഖരമുണ്ടായിരുന്ന പോരാളിയായിരുന്ന പടയാളിയായിരുന്ന വീരപുരുഷനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു എഴുപതുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഫോർസേക്കിംഗ് എവ്രിത്തിങ് ലീവിംഗ് ബിഹൈൻഡ് എവ്രിത്തിങ് ക്യാൻ യു കം ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സെക്യൂരിറ്റി ടു എ റോഡ് അൺനോൺ എ പാത്ത് എയിംലെസ് ലക്ഷ്യമറിയാത്തൊരു യാത്രയ്ക്ക് വരാവോ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ അതിന് തയ്യാറായി അതാണ് ഇന്നും എനിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം അതായത് ആ ആളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എസ് ഐ അൻപത്തി ഒന്നിൽ എസ് ഐ അൻപത്തൊന്നിൽ വായിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എസ് ഐ അമ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അബ്രാഹം ഏകനായിരിക്കെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏബ്രഹാം ഹാഡ് നോ പ്രീസിഡൻസ് മുമ്പിൽ ആരുമില്ല കണ്ടുപഠിക്കാൻ ആരുമില്ല മാതൃകകളില്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരുമില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇ വാസ് ഓൾ അലോൺ ലെഫ്റ്റ് ഓൾ അലോൺ അബ്രഹാം ഏകനായിരിക്കെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് ആരുമില്ല ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല ഈ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാമോ ഈ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫലമുണ്ടായത് ഈ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മറുപടി കിട്ടുമോ ഈ ദൈവം യഥാർത്ഥ ദൈവമാണോ ആരോട് ചോദിക്കാനാണ് നോ ബഡി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് to discuss to consult to ask an opinion nobody angane irikkunna oru sahajaryathil abraham angotte irangi nalladana aa oru samarpana aanu enne eppol chindipichittullathu avadiyana ellam aarambichathu chodyam chodikkade oru manushan devathinte vaakku ketta angotte irangi chodyangal illa athra kayal irangi ella bhaarikku oru vaadu chodyangal undayirunnu ayala kandu mutti avarkku oru vaadu chodyangal undayirunnu kaalchakkarkkum valiyokkarkkum ayalude ഭാവിയും സന്തോഷമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക് എല്ലാം അപ്പന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരനെ ലോത്തിന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഈ ആഡ് നോ ക്രിസ്ത്യൻസ് 
ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ കൂട്ടിറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജീവിത സാധ്യമാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാവണം ചോദ്യങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജീവിതം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നയിക്കുന്നിടത്തോട്ട് അങ്ങ് പോണം എങ്ങോട്ടായി പോക്ക് ആ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അതായത് ഈ എബ്രഹാം സാറായം കൊണ്ട് ബസ്സേ കയറി ഇരിക്കുമ്പോ കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കാണ് എങ്ങോട്ടാ ടിക്കറ്റ് ആ അതാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാ എന്റെ ഗ്രാവിറ്റി വള്ളത്തെ കയറിയാലും ബസ്സേ കയറിയാലും വിമാനത്തെ കയറിയാലും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയണ്ടേ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേന്ന് ആരെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് തന്നാൽ പോലും അവനോട് പറയണ്ടേ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേന്ന് ആ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത പറഞ്ഞ ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കണം സാറേ അവിടെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ ആ എങ്ങോട്ട് ആ എയിമിങ് അറ്റ് നോവെയർ അങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം കാനാൻ ദേശം അവകാശമായിട്ട് തരും എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അയാൾ മരിക്കുമ്പോ ആ കാനാൻ ദേശത്ത് അയാൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്റെ ഭാര്യ അടക്കിയിരുന്ന ഒരു കല്ലറ മാത്രമായിരുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് എല്ലാ തരാന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് അവസാനം പെണ്ണുമ്പിള്ളെ അടക്കിയ കല്ലറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്പലായിലെ എഫ്രോണിൽ നിന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഗുഹ ഗുഹ ഷോ ഇതൊരു ജീവിതം അത് പക്ഷെ അബ്രഹാമിനെ ആ ദൈവം പരാജയപ്പെടുത്തിയോ അബ്രഹാം തോറ്റുപോയോ അബ്രഹാം നശിച്ചോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാർച്ച് മാസം ഇന്നത്ര തീയതി പതിനാറാം തീയതി ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് എങ്ങോ മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ദൈവം വാക്ക് പാലിക്കുമോ പാലിക്കും ദൈവം വാക്ക് പാലിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഇനി അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനെ നമുക്ക് വിടണം ഇസഖാക്ക് യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം എല്ലാം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടുന്ന് ആ ജനത കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതോളം വർഷങ്ങൾ അവർ കാനാൻ ദേശത്ത് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ അടിമത്തം ആ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയ രാജാവിന്റെ പേരാണ് നെബുക്കദ് നേസർ എന്താണ് രാജാവിന്റെ പേര് നെബുക്കദ് നേസർ ഈ നെബുക്കദ് നേസർ രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന ആ കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ജനം അങ്ങനെ അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉപവസിച്ചും കാത്തിരുന്നും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി ഒടുവില് ഒരു രാജാവ് വന്നു ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് സൈറസ് ഒരു വാക്കിയെടുത്തോ നല്ലൊരു വാക്കിയാണത് യേശയ്യ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തിയേഴ് യേശയ്യ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തേഴ് ആ ആ ഇനി എല്ലാരും കൂടെ എടുത്ത് വായിച്ചേ ഐസയ്യ ഐസയ്യ ഫോർട്ടി ഫോർ ട്വന്റി സെവൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വായിച്ചേ ഉണങ്ങിപ്പോവുക നിന്റെ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിക്കുമെന്ന് അവിടെ നാഴത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ആരെ പറ്റി സൈറസിനെ പറ്റി ഞാൻ നിയോഗിച്ച ഇടയനാണ് അവൻ അവൻ എന്റെ ഉദ്ദേശം സഫലമാക്കുമെന്നും ജെറുസലേമിനെ കുറിച്ച് അവൾ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുമെന്നും അവിടെ നിന്ന് അരളി ചെയ്യുന്നു പ്രവചനമാണിത് പ്രവചനം ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു ജനതയോട് യേശയായിലൂടെ ദൈവം പ്രവചിക്കുകയാണ് എന്റെ അഭിഷിക്തനായ സൈറസ് വരും വായിച്ച നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനും രാജാക്കന്മാരുടെ അരപ്പെട്ടകൾ അഴിക്കുന്നതിനും നഗര കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടാതെ തുറന്നിടുന്നതിനും വേണ്ടി ആരുടെ വലത്ത് കൈ താൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവോ തന്റെ അഭിഷിക്തനായ ആ സൈറസിനോട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പേ പോയി മലകൾ നിരപ്പാക്കുകയും പിച്ചളവാതിലുകൾ തകർക്കുകയും ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഒടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് പറയുന്നത് ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മീതോ പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിലെ കരുത്തനായ രാജാവായ സൈറസിനെ ദൈവശക്തി കൊടുത്ത് ബാബിലോണിലേക്ക് അയച്ചു ഇതിനെ കുറിച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഏശയായിലൂടെ ദൈവം പ്രവചിച്ചതാണിത് അപ്പൊ എന്താണ് രാജാവിന്റെ പേര് സൈറസ് സൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ശക്തനായ ആ രാജാവ് 
യൂബ്രട്ടീസ് നദി വറ്റിച്ച് ബാബിലോൺ നഗരത്തെ കീഴടക്കി പന്ത്രണ്ടോളം കവാടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നഗര കവാടങ്ങളെല്ലാം തുറന്നിട്ട് അതായി പറയുന്നു നഗര കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടാതെ തുറന്നിടുന്നതിന് ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഒടിക്കുന്നതിന് പിച്ചളവാതിലുകൾ തകർക്കുന്നതിന് ആരുടെ വലത് കയ്യിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സൈറസിനോട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം ഒരു രാജാവിനെ വിട്ടു ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ ദൈവാഭിഷേകം ചെയ്ത വിജാതീയ രാജാവിന്റെ പേരാണ് എന്ത് സൈറസ് അങ്ങനെ സൈറസ് വന്നു സൈറസ് വന്ന് ബാബിലോണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബാബിലോൺ സൈറസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി സൈറസിന്റെ അങ്കിളായ അമ്മാവനായ ദാരിയൂസ് എന്നൊരു രാജാവ് ബാബിലോൺ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽക്കാർ എവിടാണ് ബാബിലോണിലാണ് അപ്പോൾ പേർഷ്യ രാജവംശം അവരെ ഭരിക്കുകയാണ് ഇനി സൈറസിന്റെ കാലശേഷം പിന്നീട് സൈറസ് മരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രായേൽ ജനം എല്ലാവരും കൂടി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയില്ല മന്നം ശ്രദ്ധിച്ച് അവർ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് സെറുബാബേൽ എന്നൊരാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോയി ഈ പേര് നിങ്ങൾ കിട്ടണുണ്ടോ സെറുബാബേൽ കിട്ടണുണ്ടോ എവിടെയാ കേട്ടെ ആ സക്കറിയ നാല് ആറ് അന്ന് വായിച്ചേ അന്ന് അത് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നൊരു വചനല്ലേ എല്ലാരും സക്കറിയ നാല് ആറ് ആ അത് എല്ലാരും എടുത്തേ എല്ലാരും എടുത്തേ സക്കറിയ നാല് ആറ് ആ സക്കറിയ നാല് ആറാണോ വായിച്ചേ കർത്താവ് സെറൂബാബേലിനോട് അരളി ചെയ്യുന്നു സൈന്യബലത്താൽ അല്ല കരബലത്താൽ അല്ല എന്റെ ആത്മാ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സൈന്യബലത്താൽ അല്ല കരബലത്താൽ അല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാലാണ് അതായത് സെറൂബാബേൽ ചെന്നിട്ട് ഇനിയും എല്ലാം പുനരുദ്ധരിക്കണം ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ പറയാണ് നീ അതെല്ലാം ചെയ്യും ദേവാലയൊക്കെ തിരിച്ച് ഇനി രണ്ടാമത് പണിയും രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം പണിയും ആദ്യത്തെ ദേവാലയം നെബുക്കതിനെ സാർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം പണിയണം അപ്പൊ എല്ലാം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറുബാബേലെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല സൈന്യബലത്താൽ അല്ല കരബലത്താൽ അല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാലാണ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരിച്ചു പോയി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് യസ്രായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ പോയി മൂന്നാമത് നെഹമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ പോയി അപ്പോ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതിന് കുറെ അധികം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അപ്പോഴൊക്കെ ഇസ്രായേൽക്കാർ എവിടാണ് അവരിപ്പോഴും ബാബിലോണിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പക്ഷെ അവർ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് വീണ്ടും ഏതോളം നൂറോളം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടവർക്ക് എങ്കിലും അവർ പേർഷ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ അധീനതയിൽ ബാബിനോളിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോഴാണ് ദാരിയൂസ് എന്ന രാജാവ് ആ രാജാവിന് ശേഷം മറ്റൊരു രാജാവ് പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിലെ മറ്റൊരു രാജാവ് ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് അഹസ്വേരസ് ഏ വായിച്ചേ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് പി ഒ സി ബൈബിളിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് എസ്തേർ എടുത്തോ ആണോ അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നേ അതായത് രണ്ട് വേർഷൻസ് ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട് ഒന്നൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഷൻ ഒന്നൊരു ഹീബ്രു വേർഷൻ മനസ്സിലായി അതായത് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രീക്കും ഒന്ന് ഹീബ്രുവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ബൈബിൾ അന്തിമമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ കാനൻ രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഇത് രണ്ടുകൂടെ എടുത്തിട്ട് ആ കഥ ഒരുപോലാക്കിയിട്ട് അത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചു മനസ്സിലായോ ആ സീക്വൻസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോ ഈ അധ്യായങ്ങളുടെ നമ്പർ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കഥ പോകുന്നത് ഒരു ഓർഡറിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് കാണും പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കാണും മൂന്ന് കാണും അപ്പൊ വെളിവ് അയ്യോ പി ഒ സി വൈവിള് കള്ളന്മാര് പറ്റിച്ച് കുത്തിക്കെട്ട് മാറിപ്പോയെന്നൊന്നും പറയരുത് ഇതിങ്ങനാണ് അതിന്റെ ഗതി മനസ്സിലായോ രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ മഹാനായ അഗസ്വേരുസിന്റെ രണ്ടാം ഭരണ വർഷം അപ്പൊ ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ാണ് ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ് അഗസ്വേരസ് ഇത്ര മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അഗസ്വേ
വായിച്ചേ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് കണ്ടോ ഏ അടുത്ത പേജ് മറിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കണ്ടോ അന്ന വായിച്ചു രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ അതായത് പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് സൂസ ഈ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം നെഹമിയ വായിക്കുമ്പോഴും അർത്താർ സക്സസ് രാജാവിന്റെ ഇരുപതാം ഭരണവർഷം ഞാൻ തലസ്ഥാന നഗരമായ സൂസായിലായിരിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് സൂസ സൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ അമ്മയുടെ മോടെ പേരല്ല സൂസേ ആ സൂസ അല്ല ഇത് ഇതെന്താണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആണ് സൂസ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ വായിച്ചേ തലസ്ഥാന നഗരമായ സൂസായിൽ ആ എന്താണ് ആ പേര് മൊർദക്കായി ആ പേരെന്താണ് മൊർദക്കായി എന്ന ഒരു യഹൂദൻ ഉണ്ടായി വായിച്ചു ഈ ടൈറ്റ് ഇത് ഇത് ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാം വായിച്ചു തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ മൊർദക്കായി എന്നൊരു യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചേ അവൻ ബഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ കിഷിന്റെ മകൻ ഷിമയുടെ മകനായ ജായിറിന്റെ മകനായിരുന്നു ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബുക്കദിനേസർ യൂത രാജാവായ യക്കോണിയായോടൊപ്പം ജെറുസലേമിൽ തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി അയാൾക്ക് അയാളുടെ അപ്പന്റെ സഹോദരന്റെ മകൾ വായിച്ചേ അവൻ തന്റെ പിതൃ സഹോദരന്റെ മകളായ ഹദാസായെ അല്ലെങ്കിൽ എസ്തേറിനെ വളർത്തിയിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ചേട്ടൻ എസ്തേറിനെ വളർത്തുന്നത് ഈ ചേട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളെ വളർത്തുന്നത് അതിന്റെ കാരണം അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ അവൾക്ക് അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കഥാപാത്രം ആരാണ് മോർത്തെക്കായ് ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ പേരെന്താണ് മോർത്തെക്കായ് ഈ പേര് മറന്നു പോരുത് എന്താണ് പേര് ആ മോർത്തെക്കായ് ഈ മോർത്തെക്കായുടെ അപ്പന്റെ സഹോദരന്റെ മകൾ അവളുടെ പേരെന്താണ് യസ്തേർ യസ്തേറിന് അപ്പനും അമ്മയില്ല അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അവൾ അനാഥയാണ് ഈ അനാഥയായ യസ്തേറിനെ മുറത്തേക്കായി തന്റെ മകളായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് നീ വായിച്ചോ അവൾക്ക് അപ്പനും അമ്മയില്ലായിരുന്നു ആ യുവതി രൂപവതിയും സുമുഖിയും ആയിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ച അവളെ മുറത്തക്കായി സ്വന്തം മകളായി സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇത്രയും മതി അപ്പോ കഥാപാത്രത്തെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ രണ്ട് കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി പശ്ചാത്തലം ഈ മുറത്തേക്കായി ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ജോലിക്കാരനാണ് ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഏത് രാജാവാണ് അകസ്വേരസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിക്കാരനാണ് മുറത്തേക്കായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കേൾക്കുകയാണ് ആ നാളുകളിൽ വായിച്ച് പന്ത്രണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കണ്ടോ ആ പന്ത്രണ്ട് അത് വായിക്കേ ഒന്ന് മുതൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഗബാധ താറ എന്നീ ഷണ്ടന്മാരോടൊപ്പം മുറത്തേക്കായി അങ്കണത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കാനിടയായി അവരുടെ ഉദ്ദേശം ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു അവർ അകസ്വേരൂസ് രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതവൻ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് അതായത് രണ്ട് ഷണ്ടന്മാര് ചേർന്ന് ആരുടെയോ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അവൻ രാജാവിനെ വിവരമറിയിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷണ്ടന്മാരെയും രാജാവ് തൂക്കിലേറ്റി ഇനി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾ മടുക്കരുത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് തന്നെ പോണം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ അത് മറക്കും നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് എന്നും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ടൈറസമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് പതിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വായിച്ചോളുക ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ച് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഇന്ത്യ മുതൽ എത്യോപ്യ വരെയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രവിശ്യകൾ പ്രോവിൻസസ് ഭരിച്ചിരുന്ന അഗസ്വേരസ് രാജാവ് ഇന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതാണ് ഇയാളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇന്ത്യ മുതൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യം ബൈബിൾ കണ്ടോ പേര് കണ്ടോ ഇന്ത്യ മുതൽ എത്യോപ്യ വരെ പരന്നു കിടന്ന പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ആ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യാധിപതി അഗസ്വേരസ് രാജാവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നൂറ്റി എമ്പ അദ്ദേ അദ്ദേഹം കുറെ അധികം ഉപദേശകന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവിശ്യയിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രോവിൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രോവിൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ
ഒരു പ്രോവിൻസിൽ നിന്ന് പ്രഭുക്കന്മാര് നാടുവാഴികളെ അധികാരികളെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ച് ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് ഈ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം താമസിപ്പിച്ച ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ ഗ്രീക്കുകാര് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പടയൊരുക്കം നടത്തുന്നതായി രാജാവ് അറിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഗ്രീക്കുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തേഴ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പ്രോവിൻസിൽ നിന്നും ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരോട് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര ദിവസം നീണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം നീണ്ടു ഈ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ വിരുന്ന് നടത്തി ഏഴ് ദിവസത്തെ വിരുന്ന് നടത്തി ഏഴാം ദിവസം വീഞ്ഞൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ മത്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞിയുടെ പേരാണ് വാഷ്തി രാജ്ഞി വാഷ്തി വാഷ്തി അതാണ് ആ സഹോദരിയുടെ പേര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ശൈലജ എന്നോ പൊന്നമ്മയെന്നോ ഒക്കെ ആക്കിക്ക് വേണേ ഇപ്പൊ പേരെന്താണ് വാഴ്ത്തി എന്താണ് വാഴ്ത്തി അല്ല വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ചല്ല വാഷ് വാഷ് തി വാഷ് തി രാജ്ഞി അപ്പൊ ഈ രാജ്ഞിയുടെ പ്രത്യേകത പേര് മഹാബോറാണെങ്കിലും ആള് ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരുന്നു പേര് പിന്നെ വൃത്തിയുടെ പേരല്ലേ വാഷ് തി അവിടുത്തെ നല്ല പേരായിരിക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വാഴ് വാഷ് തി എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഏഴാം ദിവസം വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്റെ രാജ്ഞി എന്ത് സുന്ദരിയാണ് ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പ്രവിശ്യ എന്ന് വന്ന എല്ലാരും കാണുക എന്റെ രാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു കളയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടു മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ രാജ്ഞിയുടെ അടുത്തോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു നല്ലപോലെ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രാജ്ഞി മാനമര്യാദയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കെട്ടി എഴുന്നള്ളിക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് മര്യാദയുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലാതെ ഉടനെ അവര് ടെൻഷനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല അവരെന്നെ ഇത് അവരപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരുമാതിരി കുടുംബത്തിൽ പിറകാത്ത പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജാവൊക്കെ കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ മര്യാദ വേണം പ്രഭു മര്യാദ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് രാജ്ഞി എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു അന്തപുരത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു രാജാവിന് ഭയങ്കര നാണക്ക് കള്ളു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പൂസായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ രാജ്ഞിയെ കാണിച്ചു കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ രാജ്ഞിക്ക് ഭയ രാജ്ഞി ഇത് അനുസരിച്ചില്ല രാജാവിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി അപ്പൊ ഈ ഉപദേശകന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവെ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പ്രോവിൻസസിന്റെ ഇന്ത്യ മുതൽ എത്തിയപ്പോ ഒരു അധികാരമുള്ള രാജാവിന് സ്വന്തം ഭാര്യയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും നാളെ മനോരമേ വരും ചാനലുകാർ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് അവർ നടത്താൻ പൊന്ന് രാജാവെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് മനം മര്യാദക്ക് സ്ത്രീയെ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾ നിന്റെ മാനാഭിമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉപദേശകന്മാർ ഉപദേശിച്ചപ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഇനി മേലാൽ രാജസദസ്സിലേക്ക് വരാൻ വാഷ്തി രാജ്ഞിക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നൊന്നേക്കുമായി രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള അനുവാദം രാജ്ഞിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാജ്ഞിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നല്ല മിടു മിടുക്കി സുന്ദരിയായ മിടുക്കിയായ ഒരു കന്യകയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവള് കാണുക രാജ്ഞിയായിട്ട് അവരോധിച്ച് അവളെ നാണം കെടുത്തണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് ഉള്ളി മാത്രല്ല ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ത് ദുഷ്ടത അയ്യോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുത്ത് രാജ്ഞിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ എന്നറിയാമോ ഈ രാജ്ഞി ഇതനുസരിച്ചില്ല രാജ്ഞി അനുസരിച്ചില്ല അപ്പൊ അന്നേരാണ് ഈ രാജ്ഞി എന്നെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന കുറെ ചേച്ചിമാരുണ്ട് അവരെന്നെ നാളെ കെട്ടിയ വന്നിട്ട് ചായ ഇടറി വേണേ ഇട്ട് കുടിക്കണം എന്ന് പറയും എന്താന്നാണ് രാജ്ഞി കാണിച്ച മാതൃക കണ്ടില്ലേ രാജ്ഞി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദുർമാതൃകയാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത് ആമ്പർന്നോ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല കെട്ടിയോ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചില്ല ചേട്ടന്മാരെ നിങ്ങളെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കണം ചേച്ചിമാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ ഇത് കേൾക്കണം അതായത് ഈ രാജ്ഞി കാണിച്ചത് ശരിയല്ല ശരിയാണോ അല്ല കെട്ടിയോ പിടിച്ച വന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ശരിയല്ല ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്
അതിസുന്ദരികളായ കന്യകമാർക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സ്വാഗതം അങ്ങനെ ജയിച്ചവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുങ്ങി കിട്ടിങ്ങി ഇറങ്ങി ഒരു അവസരം നോക്കിയിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ കന്യകമാരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങിറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ പത്തിരുപത് ദിവസത്തെ പല പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായ ചുമ്മാ അങ്ങ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് മാസം നല്ല പരിശീലനം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മൊറത്തെക്കായി ഇതേ ഈ കഥാപാത്രം ആരാണിത് യഹൂദനാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജൻ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എന്റെ വളർത്തു പുത്രി മിടുമിടുക്കി കന്യക സുമുഖി അതിസുന്ദരി അവളെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്നറിയാൻ അപ്പളെ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണിതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് വരുമ്പോ വരുമ്പോ കാണും കർത്താവിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണതെല്ലാം അങ്ങനെ മൊർത്തക്കായി എന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഹൃദയത്തിന്റെ മേൽ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എസ്തേറിനെ ഈ രാജ്ഞീ പദത്തിലേക്ക് രാജാവ് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കന്യകുമാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവളെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അവൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആറു മാസം ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ പിന്നീട് പരിശീലനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എസ്തേർ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ ഊഴം വന്നപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മഹാസുന്ദരിയായ ഈ പെൺകുട്ടിയിൽ രാജാവ് മനമ്മയങ്ങി ആകൃഷ്ടനാവുകയും രാജാവ് പറഞ്ഞു വാഷ്തി രാജ്ഞി എവിടെ കിടക്കുന്നു എസ്തേർ എവിടെ കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വാഷ്തി രാജ്ഞിക്ക് പകരമായി എസ്തേറിനെ രാജ്ഞീ പദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അഗസ്വേരൂസ് രാജാവ് തീരു ഇത് നിങ്ങൾ ചതിക്കണം ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇതുണ്ട് ഇത് ഹിസ്റ്ററി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ബൈബിളിലെ ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ പുസ്തക ആ കാര്യങ്ങളാണ് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അതായത് ഇത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം കഥയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ എസ്തേർ രാജ്ഞീ പദത്തിലേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന സമയം എത്തുമ്പോൾ മുറത്തേക്കായി പറഞ്ഞു മോളെ അപ്പച്ചന് ഒരു ഉപദേശം തരികയാണ് നീ ഏത് കുലത്തിലോ ഏത് ഗോത്രത്തിലോ ഏത് ദേശത്തോ പിറന്നവളാണെന്ന് മേലാൽ നീ ആരോടും പറയരുത് കാരണം യഹൂദ ജനത അന്ന് അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ല ആ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് സൈറസ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തെങ്കിലും തുടർന്നു വന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് യഹൂദ ജനത പല പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായത് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഈ മനുഷ്യൻ മുറത്തേക്കായി ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നീ യഹൂദ കുലത്തിൽ ജനിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നോ ഗോത്രമേതാണെന്നോ ദേശമേതാണെന്നോ വംശമേതാണെന്നോ നീ രാജാവിനോടോ ആരോടും കൊട്ടാരത്തിന് ആരോടും മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവൾ അത് സമ്മതിച്ചു എസ്തേർ അവനെ അനുസരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും മുറത്തേക്കായി കൊട്ടാരത്തിൽ ഷണ്ടന്മാരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ഇവരിത് വീണ്ടും പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മൃത്തി ഇതറിഞ്ഞിട്ട് വേഗം ചെന്ന് എസ്തേറിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ ആളുകൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രാജാവിനെ വധിക്കാനുള്ള ആ പദ്ധതി മൃത്തേക്കായി പൊളിച്ചു എസ്തേർ ഇത് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു രാജാവ് വീണ്ടും ആ ഷണ്ടന്മാരെ തൂക്കിലേറ്റി ആ ഷണ്ടന്മാര് ആ രാജ്യത്തെ രാജാവ് ബഹുമാനിച്ച് ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരുത്തിയിരുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് ഹാമാൻ ആ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാമാൻ ഹാമാൻ എന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരുന്നു രാജാവിനെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഹാമാൻ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ ഇതാരും അറിയാൻ ആർക്കറിയാൻ പാടില്ല ഹാമാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ രണ്ടു പേര് ഈ ഷണ്ടന്മാര് ഈ ഈ രാജാവിനെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഷണ്ടന്മാരെയും എസ്തേർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് ഈ രണ്ട് ഷണ്ടന്മാരെയും തൂക്കിലെത്തി ഹാമാന് വൈരാഗ്യമായി ഹാമാൻ അന്വേഷിച്ചു ആരാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഹാമാൻ രഹസ്യപൂർവ്വം അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ മൊർദ്ദക്കായിയാണ് ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഹാമാന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഹാമാന് മൊർദ്ദക്കായിയോട് മാത്രമല്ല യകൂതന്മാരോട് മുഴുവൻ വൈരാഗ്
ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ കണ്ണടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതികളുടെ ചരിത്രമാണ് എന്റെ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്നത് അതായത് കർത്താവ് ഒരു ജനതയെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രക്ഷിച്ചെടുത്തത് കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതമാണിത് ദൈവം നമ്മളറിയാത്ത പല പദ്ധതികളും നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കരങ്ങളും കർത്താവിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാ നീട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ദി അറ്റ് ദി അതർ എൻഡ് സംബഡി ഈസ് സംബഡി ഈസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഈസ് ഹാൻഡ്സ് ഒരാൾ ആരും ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേ അറ്റത്ത് നിന്റെ ആ ആ വിരലുകൾ നിന്റെ വിരലിൽ തൊടട്ടെ കണ്ണടച്ചേ ഈശോ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ കൈകളിൽ നമ്മുടെ കൈ തൊടട്ടെ കൈ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ശക്തമായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ശക്തി ഹാലെ ലുയാ വേഗം ഇനി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കാം ഒന്നു മുതൽ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം അഗസ്വേരൂസ് രാജാവ് അഗാഗ വംശജനും ഹമ്മദോത്തായുടെ മകനുമായ ഹാമാന് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉന്നത പദവിയും നൽകി അവനെ മറ്റു പ്രഭുക്കന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊട്ടാരവാതുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല രാജസേവകന്മാരും ഹാമാന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് ആദരം കാണിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മുർദ്ദക്കായി മുട്ടുമടക്കുകയോ അവനെ വണങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം ഒന്നാമത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു വൈരാഗ്യം കിടക്കുന്നു എന്താണ് ആദ്യത്തെ വൈരാഗ്യം അവന്റെ രണ്ട് ഷണ്ടന്മാരെ തൂക്കിലേറ്റാൻ ഇവനാണ് കാരണമായത് രണ്ടാമത് കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സകല ജോലിക്കാരും ഹാമാന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കണമെന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാമാൻ വരുമ്പോ സകല എണ്ണവും മുട്ടയ്ക്കുത്തി തലകുമ്പിട്ട് നിലത്ത് വീഴുമ്പോ മുറത്തക്കായി മാത്രം നേരെ നിവർന്നു നിന്നു അപ്പച്ചൻ നല്ല തന്റെ ഇടിയായിരുന്നു നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ നേരെ നിവർന്നു നിന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണോ ഇയാൾ ഇത്ര അഹങ്കാരിയാണോ എന്നാണ് അയാള് അങ്ങനെ മുട്ടുകുത്താതിരുന്നത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം എടുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഒരു പതിമൂന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിമൂന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ പതിമൂന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് നാല് പതിമൂന്ന് കണ്ടോ പതിമൂന്ന് എടുത്തല്ലോ മൃതക്കായുടെ പ്രാർത്ഥനയാണത് അതിൽ വായിച്ചേ പത്താമത്തെ പത്താമത്തെ വാക്യം അതിൽ വായിച്ചേ ആകാശവും ഭൂമിയും ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള അത്ഭുത വസ്തുക്കൾ സകലവും അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങ് സകലത്തിന്റെയും കർത്താവാണ് കർത്താവായി അങ്ങയെ എതിർക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല അങ്ങെല്ലാം അറിയുന്നു ഔദ്ധത്യം കൊണ്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ മഹത്വ കാംക്ഷ കൊണ്ടോ അല്ല ഞാൻ അഹങ്കാരിയായ ഹാമാന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടാത്തതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല ഔദ്ധത്യം കൊണ്ടല്ല മഹത്വം അതായത് എന്നെക്കാളും മേളിലവനായല്ലോ അപ്പൊ അവനെക്കാളും മേളിൽ എനിക്ക് ആവണമെന്നുള്ള മഹത്വം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ അല്ല കർത്താവെ നിനക്കല്ല അറിയാലോ നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ ഈ അഹങ്കാരിയുടെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടാത്തത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ഔദ്ധത്യം കൊണ്ടോ മഹത്വ കാംക്ഷ കൊണ്ടോ അല്ലെന്ന് കർത്താവെ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓ അത് നല്ല വാക്കിയാണ് വായിച്ചേ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഉള്ളങ്കാല് പോലും ചുംബിക്കാൻ അതായത് എന്റെ ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഉള്ളങ്കാല് ചുംബിക്കണെ പോലും കർത്താവെ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കാൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാതിരിക്കാനാണ് എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ കുമ്പിടി അതാണ് ചേട്ടൻ മനസ്സിലായി ഒരൊന്നൊന്നര ചേട്ടനാണിത് എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ ഈ അഹങ്കാരിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുമ്പിടില്ല കർത്താവെ അത് നിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തി കാണിക്കാനാണ് മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കാൾ കയറാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കുമ്പിടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വർഷിപ്പ് ആരാധന ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആരാധന
ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഒരാദർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് അഭിമാന പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ പേരിലാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മഹത്വം വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തൊക്കെ വലുതാവാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആദരം മനുഷ്യൻ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാണ് കർത്താവ് ജീവൻ അവഗണിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടാം അല്ലാതെ ഈ ജനതയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഉള്ളങ്കാല് ചുംബിക്കാൻ വരെ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചേട്ടനോട് പണക്കുണ്ടോ ഒരു പണക്കവും ഇല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഹാമാൻ എന്ന അഹങ്കാരിയുടെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ ഈ ഹാമാന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പണക്കമായി മർദ്ദക്കായി ഏത് ദേശക്കാരനാണെന്നും ഏത് വംശക്കാരനാണെന്നും ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇവൻ യഹൂദനാണ് മർദ്ദക്കായി മാത്രല്ല യഹൂദ വംശത്തെ അപ്പാടെ തുടച്ചു മാറ്റാം എന്ന് ഹാമാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അനേക നാളുകളായിട്ട് പലപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാര് മഹാദ്രോഹികളാണ് അവർ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് തറച്ചു വന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു യഹൂദ കുട്ടി ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളാണ് യഹൂദ കുട്ടിയാണ് അതിനെ എല്ലാവരും ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് കുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കൊന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് അത്രയും ചൈൽഡിഷ് ആവരുത് യഹൂദന്മാര് അവര് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരു വംശമാണത് ബഹുമാനിക്കേണ്ട കാരണം രക്ഷ യഹൂ ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ രക്ഷ യഹൂദരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ ലോകത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് യഹൂദന്മാരെ മുഴുവൻ കർത്താവ് പുനരുദ്ധരിക്കും ആ ജനത ഒരിക്കലും ദൈവം തള്ളിക്കളയില്ല അത് ഉറപ്പാണ് ഇത്രയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുണ്ടോ ഇന്നും തീരാത്ത ഗോലാൻ കുന്നുകളിലെ വെടിയൊച്ചകൾ ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ വേദലഗേമിലും ജെറുസലേമിലും ഒക്കെ പോളി ലാൻഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നല്ല യുദ്ധം നല്ല ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഷെല്ല് വീണ് പൊട്ടിച്ചതറുന്നത് കാണാം ഇന്നും നിലയ്ക്കാത്ത വെടിയൊച്ചകൾ അസമാധാനത്തിന്റെയും അനക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും ഇന്നും നിലയ്ക്കാത്ത പുക പുകപടലങ്ങൾ സമാധാനമില്ലാത്തൊരു ജനത വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു ജനത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തഞ്ച് വരെ പരാധീനതകളുമായി പലായനം ചെയ്ത് പതറി നടന്ന ഉഴറി നടന്നൊരു ജനത ഈശോമിശിക ആ വംശത്തിലാണ് വന്ന് പിറന്നത് എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ വെരി മോമെന്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഈ ജനത വേട്ടയാടപ്പെട്ട ജനതയാണ് ഈജിപ്തിലെ നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ അടിമത്തം പിന്നീട് ബാബിലോണിലെ നൂറോളം വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അടിമത്തം പിന്നീട് ഈജിപ്തുകാര് അസീറിയക്കാര് അലക്സാണ്ടറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാര് പിന്നീട് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാര് നിലയ്ക്കാത്ത ആധിപത്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് രാജ്യം രാജാവ് ദേവാലയം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ജനത കേരളത്തില് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ യഹൂദന്മാര് താമസിച്ചിരുന്ന ജൂത തെരുവുകളുണ്ട് ജൂതന്മാര് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് ചെതറിപ്പോയൊരു ജനത അപ്പൊ ഈ ജനതയെ സാത്താൻ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഈ ജനതയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ബൈബിളിൽ അതിന്റെ ചരിത്രം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഹാമാൻ ഇപ്പൊ ഇതാ ഹാമാൻ ഒരു കാരണം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മുറത്തേക്കായി കുമ്പിട്ടിട്ടില്ല കുമ്പിടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവനെ മാത്രല്ല അവന്റെ ജനതയെ അപ്പാടെ തുടച്ചു മാറ്റാം എന്ന് അയാൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ഹാമാൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം പിന്നെ ഹാമാൻ അഗസ്വേരൂസ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാരെടുത്തെ മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നിന്റെ രാജ്യത്തെ സകല പ്രവിശ്യകളിലെയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചിഹ്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന ഒരു വംശമുണ്ട് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ മറ്റ് ജനതകളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് അവർ രാജാവിന്റെ നിയങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല അവരെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് രാജാവിന് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല രാജാവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചാലും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാര്യവിചാരകന്മാരുടെ പക്കൽ പതിനായിരം താലന്ത് വെള്ളി നൽ
അകാഗ്യനുമായി ഹാമാന് കൊടുത്തു രാജാവ് ഹാമാനോട് പറഞ്ഞു ആ ധനം നീ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളൂ ആ ജനതയോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തു കൊള്ളുക അടുത്ത പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് യഹൂദരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദരെ മുഴുവൻ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ വേണ്ടി യഹൂദരെ മുഴുവൻ അപ്പാടെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി വൈപ്പിങ് ഔട്ട് മൊത്തത്തിൽ സകല എണ്ണത്തെ ഈ ഹാമാൻ രാജാവിന്റെ ഒരു അധികാര പത്രം അത് കത്ത് വാങ്ങി എല്ലാ പ്രോവിൻസിലേക്കും എത്ര പ്രോവിൻസ് ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പ്രോവിൻസിലേക്കും കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഗൗരവമായ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന വിലാപം ഒരു ജനത ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ഈ സമയത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാം അധ്യായമുണ്ട് ആ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് ആ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് എല്ലാ ജനതകളും ആ ദിവസത്തേക്ക് തയ്യാറായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രേഖയുടെ പകർപ്പ് രാജശാസനമായി എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും എത്തിച്ച് വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാജകൽപ്പന പ്രകാരം ദൂതന്മാർ വേഗം പോയി തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ ഈ വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി രാജാവും ഹാമാനും മത്തിവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം സൂസാ നഗരം അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ് മോർദ്ദക്കായി നാലാമധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ മോർദ്ദക്കായി വസ്ത്രം കീറി ചാക്കുടുത്ത് ചാരംബൂശി അത്യുച്ചത്തിൽ ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നഗരമത്തി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അല്പം നിൽക്കണം കഥ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരാപത്ത് വരികയാണ് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും യഹൂദന്മാര് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അവർക്ക് നല്ല അഹങ്കാരമുണ്ട് കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഹോളിലാൻഡിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ബോർഡർ കടക്കാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഇന്ന് നല്ല അഹങ്കാരികളാണ് അല്ലെ കൊച്ചു പിള്ളേരെല്ലാം എല്ലാ അഹങ്കാരികളാണ് എല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറെ എണ്ണ അഹങ്കാരികളാണ് ഈ അഹങ്കാരം നല്ലപോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഓരോ തവണ അഹങ്കരിക്കുമ്പോഴും നല്ല ആട്ടി കൊടുക്കാൻ പിശാചിനെ ദൈവം അനുവദിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജനത നല്ല അഹങ്കാരത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ബാബിലോൺ അടിമത്ത് അവസാനിച്ചു ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് ഏത് സമയം തിരിച്ചു പോവാം അപ്പ അങ്ങോട്ടങ്ങ് ആളാവാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ അങ്ങനല്ലേ ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുമപ്പെടും പിന്നെ നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ലെവലാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ജനത ഈ ജനത കുറച്ചങ്ങോട്ടെന്ന് അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു ആപത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് അറിയാം ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതുങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ചാക്കൊടുക്കും ചാരംബൂശും എളിമപ്പെടും വിലാപം ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കും അത് ഈ ജനതയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് അറിയണം അതായത് ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രതികൂലം ഒരു പ്രതിസന്ധി നമുക്കറിയാം പാപത്തിന്റെ ഒത്തിരി ഭാരം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മേലി കിടപ്പുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോമ്പെടുക്കാൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് അതായത് നമ്മളെ ഇത് വല്ലാതെ എളിമപ്പെടുത്തും ഉപവസിക്കുമ്പോ നോമ്പെടുക്കുമ്പോ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോ പരിത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി എളിമപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് അഞ്ച് അത് വായിച്ച് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് അഞ്ച് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് അഞ്ച് യുവാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് പേരും ചാക്കുടുത്ത് ചാരത്തിൽ കിടന്നു അപ്പൊ ദേശം മുഴുവൻ നിനുവക്കാർ ഇങ്ങനല്ലേ ചെയ്തേ നിനുവേ യുവനായുടെ പുസ്തകം നിനുവയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിനുവയുടെ നഗരകവാടത്തിൽ അവർ എത്ര പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ മുഴുവൻ തല വെട്ടി ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരുന്ന രാജ്യമാണ് നഗരമാണ് നിനവേ ആ രാജ്യം അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു നിനവേ അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു അവര് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു അയൽ രാജ്യമാണ് നിനവേ ഈ നിനവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് യുദ്ധത്തിൽ ആരെയെല്ലാം കൊന്നോ അതുങ്ങളെ മുഴുവൻ തല വെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് തല നഗരകവാടത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ അതായത് നിനവയിലേക്ക് ചന്ദ്രക ബാധ്യ കാണുന്നത് ഈ തലയാണ് തല വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തല അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു നിനവയിലെ രാജാവും ജനങ്ങളും അവിടെയാണ് യോന പ്രവാചകൻ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതാ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിനവെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും അവരെന്താ ചെ
വിലപിച്ച് കരഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം മാറിപ്പോയി ആ ദൈവകോപം മാറിപ്പോയി അവിടേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഒഴുകിയിറങ്ങി അവിടേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഒഴുകിയിറങ്ങി ഒരു നന്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചൊല്ലിക്കേ ഒരിക്കൽ കൂടി ചൊല്ലിക്കെ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മയെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴി ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴി ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും ദേശം മുഴുവൻ ചാക്കുടുത്ത് ചാരം പൂശി കരച്ചിൽ ഉപവാസം നിലവിളി പ്രാർത്ഥന കരച്ചിൽ ഒന്ന് നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എപ്പോൾ ഒഴുകിയിറങ്ങി ഒരു വാക്യം വായിക്കണം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി നാല് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി നാല് ആറ് മുതൽ വായിക്കണം പുറപ്പാട് എക്സഡസ് തേർട്ടി ഫോർ വേർ സിക്സ് ഓൺ വേർഡ്സ് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയി കർത്താവ് കാരുണ്യവാനും കൃപാനിധിയുമായ ദൈവം കോപിക്കുന്നതിൽ വിമുഖൻ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും അത്യുദാരൻ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ എന്നാൽ കുറ്റവാളിയുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും മൂന്നും നാലും തലമുറയോളം ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്പസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് വിരുദ്ധ സ്വഭാവം ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് അവിടുന്ന് കാരുണ്യവാൻ കൃപാനിധി കോപിക്കുന്നതിൽ വിമുഖൻ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും അത്യുദാരൻ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാവങ്ങളും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ ഇത് വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ദ അതർ സൈഡ് ഏതാണ് എന്നാൽ കുറ്റവാളിയുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും മൂന്നും നാലും തലമുറയോളം ശിക്ഷിക്കും എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവം ഒരേ സമയത്ത് നീതിമാനുമാണ് കാരുണ്യവാനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവം ഒരേ സമയത്ത് അപ്പൊ ഗോഡ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് മെർസിഫുൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദൈവത്തിന് നീതിയുമുണ്ട് ദൈവത്തിന് കരുണയുമുണ്ട് എന്താണ് നീതി നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ആ തെറ്റിന് തത്തുല്യമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നന്മയ്ക്ക് പ്രതിഫലം തിന്മയ്ക്ക് ശിക്ഷ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി അല്ലെ പഴയ നിയമം പറയുന്ന നീതി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയ്ക്ക് പ്രതിഫലം തിന്മയ്ക്ക് ശിക്ഷ അപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ശിക്ഷയുണ്ട് നീതിമാനായ ദൈവം മറുവശത്ത് ദൈവം കാരുണ്യവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്തത് മക്കളായിപ്പോയി മക്കളായതുകൊണ്ട് മക്കളെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അനന്തമായ കരുണ അനർഗളമായ ഒരു ജലധാര പോലെ ഒരു മഹാപ്രവാഹം പോലെ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഒരു വശത്ത് നീതി ഒരു വശത്ത് കരുണ ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ ദൈവം നീതിമാനാണ് ദൈവം കാരുണ്യവാനാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സിസ്റ്റർ ഫൗസ്റ്റീനായോട് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന അമ്മയോട് ഈശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ കരുണയുടെ വാതിലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നീതിയുടെ വാതിലിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 
ദൈവത്തിന്റെ അപ്പൊ ദൈവം എന്തേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ നീതി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ കരുണ നീ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ തലവര തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിലാണോ നീ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മേൽ നീതി ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിലാണോ നീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മേൽ കരുണ കാരണം ദൈവം ഒരേ സമയത്ത് നീതിമാനമാണ് കാരുണ്യമാനമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ കരുണ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കണം നീതിക്ക് വേണ്ടി നീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കരുത് നീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ കാത്തു നിന്നാൽ നമ്മൾ കത്തി ചാമ്പലാവും ജോയൽ പ്രവചനമൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം ക്രോധത്തിന്റെ ദിനം വിട്ടില് പോലെ സകലതിനെയും തകർത്തു കളയുന്ന ക്രോധത്തിന്റെ ദിനം ക്രോധം ദ ഡേ ഓഫ് ഗോഡ്സ് റാത്ത് ഡബ്ല്യു ആർ എ ടി എച്ച് റാത്ത് ക്രോധം അത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു കുടുംബം അത് താങ്ങില്ല ഒരു ദേശവും അത് താങ്ങില്ല ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം എന്നാൽ കാൽവരിയിൽ ഒരു കുരിശ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം അതെ കയറി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം മനസ്സിലായോ നീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കരുണ കയറി അങ്ങ് അള്ളി പിടിക്കണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനാണ് ഈ നോമ്പ് അതിനാണ് ഈ ഉപവാസം അതിനാണ് ഈ പ്രായച്ചിത്തം അതിനാണ് ഈ പരിത്യാഗം അത് കർത്താവിന്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് തവണ കുമ്പിടും കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണയാവണവേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ നാപ്പത് തവണ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഈ അമ്പത് നോമ്പിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ക്രമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് മനോഹരമാണത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കരുണ കിട്ടുവോ കിട്ടും അതൊക്കെ അറിയാൻ പിടിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബാംഗ്ലൂർ ദേശത്തിന് വേണ്ടി കരുണ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കരുണ അല്ലാതെ അവിടെ തെറ്റ് നടക്കുന്നു അവിടെ പാവം നടക്കുന്നു അവിടെ അശുദ്ധി നടക്കുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതിനാണ് ദേവാലയങ്ങൾ അതിനാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ അതിനാണ് പൗരോഹിത്യം അതിനാണ് സമർപ്പണ ജീവിതം അതിനാണ് ദൈവമക്കൾ അതിനാണ് മാമോദി സാമൂഹ്യവരുടെ കൂട്ടം അതിനാണ് തിരുസഭ എന്തിനാണ് ഈ കരുണ അങ്ങ് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലെ അന്ധത ബാധിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഈ കരുണയെ കുറിച്ച് അറിവില്ല അറിയാവുന്ന പത്തെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചോദിക്കണോ നീ കരുണ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അല്ലാതെ എന്റെ കാര്യം എന്റെ ഐ എൽ ടി എസ് എന്റെ മകള് കാനഡ പോകുന്നത് എന്റെ തലവേദന എന്റെ നടുവേദന എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ജോലി തീർന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സുവിശേഷ വേല തീർന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ കർത്താവെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കരുണ ചോദിക്കാം വാ കരുണയായിരിക്കണേ കരുണയായിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ സഭയുടെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരോഗതി തിരിഞ്ഞു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ജീവപ്രദമായ പരിശുദ്ധ ബലി സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യമാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദേശത്തിന് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്തിനാണ് മക്കളെ ഇത്രയും ദേവാലയങ്ങൾ ഇത്രയും ദൈവമക്കള് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ദൈവം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ കൂടെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ മുഴുവൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ നന്നാവും എന്ന് നീ വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് ദൈവം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റിയിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എ റമനന്റ് അവശിഷ്ട ഭാഗം അതിനായി പള്ളിയും കുറച്ചെണ്ണേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ആകുലപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത് അയ്യോ ഒരു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാതെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ആകെ അമ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ എടാ ഈ അമ്പത് എണ്ണത്തെ കൊണ്ടാണ് ആ പതിനായിരത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി അമ്പത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ അമ്പത് ഇവിടെ ഉറങ്ങി തത്ത് കിടക്കുക 
കരുണ ചോദിച്ച് പൈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നഗരത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കരുണ ചോദിക്കണം കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുണ ചോദിക്കണം കേരളത്തിന് വേണ്ടി കരുണ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ കരുണ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒത്തിരി മക്കൾ രക്ഷപ്പെടും ഒത്തിരി ആപത്തുകൾ മാറിപ്പോകും ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ മാറും അനർത്ഥങ്ങൾ മാറും ഒരമ്മച്ച് മുട്ട് കുത്തി കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് റോഡ് ആക്സിഡന്റ് അങ്ങ് ഒഴിവാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീതി പ്രവർത്തിക്കും മറ്റേത് നീതി നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമല്ല ആർ സി സി ക്യാൻസർ വന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമല്ല മറിച്ച് ആരൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ ഫലമാണ് ഈ അപകടം രോഗം ദുരിതം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഭൂമി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഈ സ്വാമിശികായുടെ യോഗ്യതകളെ പ്രതി ഒരാൾ കരുണ ചോദിക്കുമ്പോ കരുണ ഇറങ്ങി വരും പണി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ പ്രതി പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേലും ലോകം മുഴുവന്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കരുണ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഒരു കാലമാണിത് ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ഈ ദേശത്ത് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവാൻ പോവാന്ന് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്നും പോവാതെ ആദ്യം ചെയ്തത് ചാക്കുടുത്തു ചാരംപൂശി ഉപോസിച്ചു കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു ചാക്കുടുത്ത് ചാരത്തി തന്നെ കിടന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു എന്താണ് എന്റെ മകൾ ഇപ്പോൾ ആരാണ് രാജ്ഞിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ രാജ്ഞിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിലൊന്നും കാര്യം നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ലത് മറ്റൊരു രാജ്ഞിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം രാജ്ഞിയെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെന്നു അദ്ദേഹം രാജ്ഞിയെ രാജ്ഞിയുടെ അടുത്ത് വിവരം എല്ലാം അറിയിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്ക് വായിക്കാം നാലാമധ്യായം എട്ട് മുതൽ രാജ്ഞിയെ കാണിച്ച് അവൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്ത് തന്റെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജാവിനോട് യാചിക്കാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ സൂസായിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വിളംബരത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഒരു കോപ്പി മുറത്തയ്ക്കായി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു വിടുകയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുറത്തേക്കായിക്ക് എസ്തേറിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ പരിപാലിച്ച നിന്റെ എളിയ ദിനങ്ങൾ മകളെ ഓർക്കണം രാജാവിന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനമുള്ള ഹാമാൻ ഞങ്ങളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പറ്റി രാജാവിനോട് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ഹതാക്ക് ചെന്ന് വൃദ്ധക്കായി പറഞ്ഞത് എസ്തേറിനെ ധരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ ഹതാക്ക് വഴി ഒരു സന്ദേശം വൃദ്ധക്കായി അറിയിച്ചു എല്ലാ രാജസേവകന്മാർക്കും രാജാവിന്റെ പ്രവിശ്യകളിലെ ആളുകൾക്കും അറിയാം വിളിക്കപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും അകത്തെ അങ്കണത്തിൽ രാജസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നിയമം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് രാജാവ് വിളിക്കാതെ ഒരാള് തോന്നിയതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നാൽ അതിന്റെ നിയമം അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ആ നിയമം അകത്തെ അങ്കണ രാജാവ് തന്റെ സ്വർണ ചെങ്കോൽ അവന്റെ നേരെ നീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വധിക്കപ്പെടണം മുപ്പത് ദിവസമായി രാജാവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്തേർ രാജ്ഞിയൊക്കെയാണ് മുപ്പത് ദിവസമായിട്ട് രാജാവ് ഈ രാജ്ഞിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞ ആണായാലും പെണ്ണായാലും വിളിക്കാതെ ചോദിക്കാതെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കാതെ അല്ലെ രാജാവ് വിളിക്കാതെ ആരെങ്കിലും രാജസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിലെ പ്രജാപതികളുടെ നിയമം എങ്ങനെയാണ് രാജാവ് മനസ്സ് അലിഞ്ഞ് സ്വർണച്ചങ്കോല് നീട്ടിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ രാജാവ് അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ അയാളെ അത് രാ രാജ്ഞിയായാലും രാജകുമാരനാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും അയാളെ വധിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് മൃതക്കായിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടു എസ്തേർ പറഞ്ഞത് അവർ മൃതക്കായി അറിയിച്ചു അപ്പോൾ മൃതക്കായി എസ്തേറിന് മറുപടി കൊടുത്തു നീ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ മറ്റു യഹൂദരെക്കാൾ അല്പമെങ്കിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷതയായിരിക്കുമെന്ന് കരുതൻ മോളെ നീ യഹൂദയാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് 
നീ സേഫ് ആണെന്ന് കൊച്ചു വിചാരിക്കരുത് അപ്പച്ചൻ കാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നീ രാജ്ഞിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മോളെ നീ സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്താണ് ഇതുപോലൊരു സമയത്ത് നീ മൗനം പാലിച്ചാൽ യഹൂദർക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് ആശ്വാസവും മോചനവും വരും പക്ഷേ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിക്കും ഇത്തരമൊരു കാലത്തേക്കായിട്ടല്ല നീ രാജ്ഞി സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നീ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും നീ രാജാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചില്ലേലും നീ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗൗരവമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിലും യകൂതന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സർവജ്ഞാനിയായ അനന്തജ്ഞാനിയായ ദൈവം മറ്റൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷേ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നശിക്കും ഇത്തരമൊരു സ്ഥാനത്തേക്കായിട്ടല്ല നിന്നെ ദൈവം രാജ്ഞിയാക്കിയത് എന്നാർക്കറിയാം ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നഗരം എന്തിനാ ഈ ദേവാലയം പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ദേവാലയങ്ങൾ കാണാം ഇഷ്ടംപോലെ ദേവാലയങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ ദേവാലയങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ദേവാലയം എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന മക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മക്കൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ റിലിജനിൽ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മതത്തിലും ദൈവത്തെ ദൈവാരാധന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അഡറേഷൻ ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ലോകത്ത് വേറെ എവിടെ ഉള്ളത് വേറെ ഏത് റിലിജനിലാ ഉള്ളത് ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒഴിവാകാതെ ആരാധന അതായത് ലോകത്ത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒമ്പത് ബലിപീഠങ്ങളിൽ കുർബാന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒമ്പത് സ്ഥലത്ത് കുർബാന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ബലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ബലി നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വേറെ ഏത് ജനതയുള്ള അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും ആയിട്ടില്ലേലും പാരപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട നീ നിന്നെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിന്നെ ദൈവം ഈ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോലി തന്നത് ഒരു വീട് തന്നത് സുരക്ഷിതമായി നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയത് നീ നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് നിന്റെ കാര്യം നോക്കി അത്യാവശ്യം കള്ളം കുടിച്ച് നിന്റെ ഇഷ്ടവും ചെയ്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കാനാണോ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ബോധ്യം ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിയോഗം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നശിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരും നശിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ വചനം പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്റെ എന്റെ തലവര അല്ലെ എന്നെ ദൈവം അതിനെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്ന ഞാനും നശിക്കും എന്റെ വീട്ടുകാരും നശിക്കും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും നശിക്കും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്ന എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എല്ലാം നശിച്ചു എന്നാൽ എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ചെയ്താൽ ഞാനും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും അവരെല്ലാം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നില്ല ഓർക്കേണ്ട പോലെ അവസ്ഥ വരുന്നില്ല അതെല്ലാം ദൈവം അങ്ങ് നടത്തിക്കൊള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഈ ഇടവകയിലെ മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഈ ദേശം നശിക്കാതിരിക്കാൻ കരുണയപേക്ഷിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ ഒരു ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നീ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്റെ വീടിന് വെളിയിൽ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ നിന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബം നശിക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാരമാണോ അനേക മക്കൾ മദ്യപാനത്തിന്റെ പാതാളക്കുഴിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി മുങ്ങാൻ കുഴിയിട്ട് താണു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിനക്കൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുടുംബ ദേവാലയത്തെ വരുന്നില്ലെന്ന് ഓർത്ത് നീ വാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പത്ത് പേരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നീ ആകുലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഈ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ധ്യാനം കൂടി കഴിയും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥരായി മാറിയതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് ഇടയ്
ക്രിസ്ത്യൻസ് ബിക്കെയിം സെൽഫിഷ് ടു ദ കോർ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സെൽഫിഷ് ആയി അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ 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 അതാ ഈ അച്ഛൻ ആ അപ്പൊ ഈ അച്ഛന്റെ ധ്യാനത്തിന് പൊക്കളയാം അപ്പൊ ഈ കാര്യം നടക്കും അപ്പൊ ആ അച്ഛൻ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ അച്ഛന്റെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു അപ്പൊ മറ്റേ അച്ഛന്റെ ധ്യാനത്തിന് പൊക്കളയാം അവിടെ കാര്യം നടക്കും എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നു എന്തുമാത്രം നമ്മൾ വളർന്നു എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയം വളർന്നു എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയ വിശാലത നമുക്കുണ്ടായി സ്നേഹം ഉണ്ടായി കരുണ ഉണ്ടായി ഇതൊന്നും ആലോചിക്കും നല്ലതല്ലേ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നു കുറച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു വീടിന് വെളിയിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഭാരം വന്നോ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വെളിയിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഭാരം വന്നോ എനിക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് നേടണം എനിക്ക് കൂട്ടി വെക്കണം ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് ചിന്തയുണ്ടായി ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ എസ്തേറിനോട് മൃതക്കായി പറയാണ് ഈ സമയത്ത് നീ മൗനം പാലിച്ചാൽ യകോദർക്കാശ്വാസവും രക്ഷയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരും പക്ഷെ നീ നിന്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോകും ഈ സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യകോദന രക്ഷയും ആശ്വാസവും മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും പക്ഷെ നീ നിന്റെ കുടുംബവും പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും നിന്നെ ദൈവം രാജ്ഞിയാക്കിയത് ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ല നാർക്കറിയാം വായിക്കാം ഇത്തരമൊരു കാലത്തേക്കായിട്ടല്ല നീ രാജ്ഞി സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം അപ്പോൾ മുർത്തക്കായോട് പറയേണ്ട ഉത്തരം എസ്തേർ അവർക്ക് നൽകി നീ പോയി സൂസായിലുള്ള സകല യഹോദരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം രാത്രിയും പകലും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ അരുത് ഞാനും എൻ്റെ തോഴിമാരും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഉപവസിക്കും പിന്നെ നിയമത്തിനെതിരാണെങ്കിലും ഞാൻ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും ഞാൻ നശിക്കുന്നെങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ എസ്തേ പറഞ്ഞതുപോലെ മറത്തേക്കായി ചെയ്തു കൊള്ളാല്ലേ ചേച്ചി ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യകൂതന്മാരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ട് എന്നിട്ട് നീയും നീയും യകൂതന്മാരെ എല്ലാം ഉപവസിക്ക് ഞാനും എൻ്റെ തൊഴിമാരും എല്ലാം ഉപവസിക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നിയമത്തിനെതിരാണെങ്കിലും രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ മരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എസ്തേർ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ വായിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വായിപ്പിക്കുകയാണ് എസ്തേർ പതിനാലാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം പതിനാല് ആറ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ പാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അതായത് പാപത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ശത്രുവിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടും പിശാജിന് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എസ്തേർ ഇത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അകൃത്യം ഒരു അനർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് വീഴാനിടയായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ പാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി വായിക്കേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക കർത്താവേ അങ്ങ് നീതിമാനാണ് ഞങ്ങൾ അതികഠിനമായ അടിമത്തം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരിപ്പോൾ തൃപ്തരാകുന്നില്ല അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചവയെ ഇല്ലാതാക്കാനും അങ്ങയുടെ അവകാശം നശിപ്പിക്കാനും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ അധരങ്ങളെ തടയാനും അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നി കെടുത്താനും അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിന്റെ മഹത്വം ഇല്ലാതാക്കാനും വ്യർത്ഥ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്തുതി പാടാൻ ജനതകളുടെ അധരങ്ങൾ തുറക്കാനും അതായത് ഇന്ന് ഇതാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുസഭയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അവകാശത്തെ നശിപ്പിക്കാനും സഭയെ നശിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് അടിച്ചും ഷെയർ ചെയ്തും ഒക്കെ വിടുമ്പോൾ ഓർത്തോണം തിരുസഭയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയാം എന്തോ ഒരു ആക്ഷേപം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത് ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അപമാനം കേട്ടിട്ടുള്ളത് സഭയെ സംരക്ഷിക്കണം സഭയെ മാനം കെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതായത് തിരുസഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് സഭയും കർത്താവും ഒന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് എന്തെല്ലാം പരാധീനത തിരുസഭയിൽ മാനുഷികമായി ഉണ്ടായാലും സഭ യേശുവിൻ്റെതാണ് തിരുസഭയിലാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ക്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ര
സഭയിലാണ് കർത്താവ് മറന്നു പോരുത് സാവൂൾ സാവൂൾ നീ എന്തിനെ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു സാവൂൾ യേശുവിനെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ സാവൂൾ തിരുസഭയെ തിരുസഭാ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ യേശുവിനെ തന്നെയാണ് പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയും യേശുവും ഒന്നാണ് മറന്നു പോരുത് അതുകൊണ്ട് സഭയെ സ്നേഹിക്കണം സഭയെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോന്നിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം പ്രചരിക്കുന്ന കള്ളക്കഥകളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തിരുസഭയെ വെറുക്കരുത് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ തിരുസഭയിൽ എന്തുമാത്ര നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഓരോന്ന് കണ്ടിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരില്ലെന്നൊന്നുമല്ല ഈ മാനുഷികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ തെറ്റ് വരാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത് സ്വന്തം ആരോഗ്യം നോക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ നോക്കാതെ സ്വന്തം സുഖം നോക്കാതെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും പടവെട്ടുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് വിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോരുത് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുമ്പോഴേ കാണാതെ പോരുത് കർത്താവിനെ പ്രതി മാത്രം ലോകത്ത് മറ്റൊരാളെ നോക്കാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വൃദ്ധസദന അച്ഛന്മാര് പ്രായമായ അച്ഛന്മാര് താമസിക്കുന്ന ഹൗസുകളിലേക്ക് ചെല്ലും ഒരായുസ് മുഴുവൻ തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നതും കാത്തു കിടക്കുന്ന അപ്പച്ചന്മാരായ അച്ഛന്മാരെ കാണാം ഞാന് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗർകോവിൽ ഒരു മിണ്ടാമണ്ഡമുണ്ട് പത്തിരുപത്തിരണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ പോയി ശ്വാസം വലിച്ച് ശ്വാസം വലിച്ച് ശ്വാസം വലിച്ച് ഒരമ്മച്ച് സിസ്റ്റർ കട്ടിലെ കിടക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു സെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഊർത്ത ശ്വാസം വലിക്കാൻ പാടുപെട്ട് ചക്ര ശ്വാസം വലിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഒരായുസ് മുഴുവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഭർത്താവില്ല മക്കളില്ല ആരും ഇല്ല വീട്ടുകാരില്ല നാട്ടുകാരില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതം അതെ ഇപ്പോ ശ്വാസം വലിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പാടുപെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയതാണ് തിരുസഭ അത് ഒരു ന്യൂസ് അവറിലെ സായാന്ന വിചാരണ കൊണ്ട് നശിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങയുടെ അവകാശം നശിപ്പിക്കാനും അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ അധരങ്ങളെ തടയാനും ഇതാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരെ നിരുസാഹപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരെ താറടിക്കുക ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളെ താറടിക്കുക ഈ കേരള സഭയിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നാണ് ഓരോരുത്തർ എഴുതി വിടുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമായത് ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഒരാക്ഷേപങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാറില്ല ആരും പറയാറില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ വ്യക്തി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി എന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ സഭയെ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്ക് കേരള സഭയുടെ മുഴുവൻ നാശത്തിന് കാരണം ഈ ദാനഗുരുക്കന്മാരാന്നാ പറയുന്നത് മത്തി വെച്ച് കുടുംബങ്ങൾ തകർത്തവനെയും കൊലക്കത്തി കൊണ്ട് പത്തണത്തെ കുത്തി കൊന്നിട്ട് വന്നവനെയും ആർക്കും വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടാത്തവനെയും എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞവനെയും എല്ലാം തിരുവചനം കൊടുത്ത് സ്നേഹം കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥന കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്ത കേരളത്തിലെ നൂറ് കടക്കിന് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിജീവികളൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പറ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരെയും കരിസ്മാറ്റിക്കിനെയും ശുശ്രൂഷകളെയും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കുന്ന മഹാബുദ്ധിജീവികൾ ഒരൊറ്റ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരു കുട്ടിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് അടയിരുന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ ആധാരങ്ങളെ തടയുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് ആരും ചെയ്യാതിരിക്കുക ആക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങൾ വട്ടാലിച്ചന്റെ ധ്യാനത്തിന് പോയില്ലേ എന്തോ ഒരു ആക്ഷേപം അച്ഛനെ കുറിച്ച് എഴുതി വിടുന്നേ കഷ്ടമുണ്ട് കഷ്ടം ഞാൻ അങ്കമാലിയിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരിക്കൽ പോയി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാറിനാ പോയത് പാലക്കാട് നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സേല് നിങ്ങി നിരുങ്ങി ഈ വട്ടാലിച്ചൻ അങ്കമാലി വന്നിറങ്ങി കോടികൾ സമ്പാദിച്ച ധ്യാനഗുരു അതെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സേല് തൂങ്ങി നിന്നിറങ്ങി വരുന്നു എന്നിട്ടാണ്
എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാതെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറി വരുന്ന ആ അച്ഛൻ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തട്ടിപ്പാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഭയങ്കര പിരിവാണ് ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പിന്നെ അച്ഛന്മാരെല്ലാം താറടിക്കുക അച്ഛന്മാരെല്ലാം അന്യന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവന്മാരാണ് മാരെല്ലാം കള്ളുകുടിയന്മാര് കുടിച്ച് പന്നി ഇറച്ചിയും തിന്ന് വീർത്ത് നടക്കുകയാണ് പന്നി ഇറച്ചി കിട്ടുന്നതിന്റെ അത്രയോ കാലം എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴാ വായിക്കുമ്പോഴാണ് പുതുമയെ പന്നി ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒന്ന് തിന്നണമല്ലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരുന്ന അന്നരാണ് ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലുയാ ഇത് നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളായിട്ട് കാണരുത് സഭയെ തകർക്കാൻ കേരള സഭയെ പ്രധാനമായിട്ട് കേരള സഭയെ തകർക്കാൻ ആസൂത്രിതമായി ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ മറന്നുപോകല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ അധരങ്ങളെ തടയാനും അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നി കെടുത്താനും കുർബാനകൾ നടത്താൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല ബൈബിള് വായിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ തെറ്റാണ് തത്വശാസ്ത്രം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് ശരി ബാക്കി മുട്ട് കുത്തുന്നത് തെറ്റ് കൈ വിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് മുട്ടയിലഴയുന്നത് തെറ്റ് കുരിശന്റെ വഴി നടത്തുന്നത് തെറ്റ് അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിന്റെ മഹത്വം ഇല്ലാതാക്കാനും വ്യർത്ഥ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്തുതി പാടാൻ ജനതകളുടെ അധരങ്ങൾ തുറക്കാനും എന്നിട്ട് ഈ ലോ വ്യർത്ഥ വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിക്കാൻ ജനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ നശിച്ചു കിടക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവമേ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ശ്രമം നടക്കുമ്പോ എസ്തേർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരണം എനിക്ക് അഭിഷേകം തരണം എനിക്ക് ശക്തി തരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നവരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നൂറ് അച്ഛന്മാര് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ ശക്തി പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അച്ഛന്മാര് വചന ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കയറി വരിക എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതന്നെയാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇഷ്ടം പോലെ അച്ഛന്മാര് കൊച്ചന്മാര് ഓരോ എണ്ണം നല്ല തീപ്പന്തങ്ങളായിട്ട് കയറി വരും അങ്ങനെ വരട്ടെ അങ്ങനെ ജ്വലിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ സഭയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാകുമ്പോ കൈ വിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ വിശുദ്ധരായ വൈദികര് എഴുന്നൽക്കട്ടെ വിശുദ്ധരായ സന്യസ്തർ എഴുന്നൽക്കട്ടെ അൽമായ ശുശ്രൂഷകർ തീപ്പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കട്ടെ വലിയ മാരക പരിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അസാധാരണ പരിശുദ്ധി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുറക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ അങ്ങനെ എസ്തേർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മനോഹരമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കാം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഒരു നന്മ ആ വാചനങ്ങളിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കരത്താൽ രക്ഷിക്കണമേ കർത്താവ് അങ്ങല്ലാതെ മറ്റാരും തുണയില്ലാത്ത ഏകയായ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അതായത് ആരെ പറയുന്നേ ഇവൾ ആ രാജ്യത്തെ രാജ്ഞിയാണ് പക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സ് കണ്ടോ അങ്ങല്ലാതെ ആര് സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഏകയാണ് ഞാൻ കണ്ടോ അവള് വലിയ രാജ്ഞിയാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊമ്പത്തിരിക്കുന്നുമല്ല അവള് മുട്ട നിൽക്കുകയാണ് അവള് നിലത്ത് വീണ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അവള് പറയാണ് എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് രാജാവൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഈ രാജകീയ പദവി അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഈ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് മാത്രം ആശ്രയം വേറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളെ പോലും അവള് പറഞ്ഞു അങ്ങല്ലാതെ അങ്ങല്ലാതെ മറ്റാരും തുണയില്ലാത്ത ഏകയായ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങല്ല അറിയുന്നല്ലോ ഞാൻ ദുഷ്ടരുടെ പ്രതാപത്തെയും അപരിച്ചേതിന്റെയും വിദേശിയുടെയും കിടക്കയും വെറുക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങക്ക് അറിയാലോ അപരി അപരിഹാര്യമായ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത എന്റെ അവസ്ഥ അതായത് ഇവള് പറയാണ് കർത്താവെ ഞാനിപ്പോ വിജാതി എന്റെ കിടപ്പറയിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിജാതി രാജാവാണ് ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അതായത് അവള് മുർദ്ദക്കായുടെ ആശ്രിത ആശ്രിതയായിട്ട് വളർന്നു വന്ന് ഈ മുർദ്ദക്കായിക്
ഇവളെ രാജ്ഞിയാക്കി മാറ്റിയത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പാണത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അവളൊരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വേഷം കെട്ടി അടുത്തതേ ഉള്ളൂ അവൾക്കിഷ്ടമല്ല അവൾ ഈ അപരിച്ചേതി തന്റെ ഈ വിജാതി എന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ദൈവമേ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്കറിയാലോ ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലെന്ന് നിനക്ക് എന്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണെന്ന് നിനക്കറിയാലോ കണ്ടോ വലിയ രാജ്ഞിയാണ് പക്ഷെ ഹൃദയം നല്ല സ്ത്രീയാ ഞാൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെയും പ്രതാപത്തെയും അപരിച്ചതിന്റെ വിദേശിയുടെയും കിടക്കയും വെറുക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങക്കറിയാമല്ലോ അപരിഹാര്യമായ എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങറിയുന്നു ജനമധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ ശരിസിൽ അണിയുന്ന എന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിന്റെ ചിഹ്നത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ മലിനമായ പഴം തുണി പോലെ വെറുക്കുന്നു ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ കണ്ടോ മനസ്സിലായോ അവൾ ഇങ്ങനെ രാജ്ഞി തങ്ക പതക്കം ധരിച്ച് കനക സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് വജ്രാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ആടയാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ച് മുഴുവൻ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ആഭരണ വിഭൂഷിതയായി അങ്കലാവണ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവൾ ജീവിക്കുമ്പോ അവൾ പറയാണ് കർത്താവെ എന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്ഞിയുടെ കിരീടം പഴന്തുണിക്കിട്ട് പോലെ എനിക്ക് വെറുപ്പുള്ളതാണെന്ന് നിനക്കറിയാലോ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതാണ് ആരാധന എല്ലോ സാഹചര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും നടുവ് ജീവിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആർക്കാണ് ദൈവത്തിനാണ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്തൊന്നും അവൾ ഭ്രമിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഈ കിരീടം കണ്ടെന്നും അവള് മയങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ഉയർച്ചയും പ്രതാപവും പ്രശസ്തിയും കണ്ടെന്നും അവള് മനസ് അവളുടെ മനസ്സ് കലങ്ങിയിട്ടില്ല കർത്താവേ ഞാൻ അതിനെ പഴന്തുണിക്കെട്ട് പോലെ വെറുക്കുന്ന നിനക്ക് ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത അവസരങ്ങൾ ഞാൻ അത് ധരിക്കുന്നില്ല അങ്ങയുടെ ദാസി ഹാമാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല രാജാവിന്റെ വിരുന്നുകളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല വിഗ്രഹാർപ്പിതമായി വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടില്ല അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന നാൾ മുതൽ ഇതുവരെ അങ്ങിലല്ലാതെ ഈ ദാസി ആനന്ദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് എത്ര ഉയർന്നാലും ദൈവത്തിലല്ലാതെ ഒരാനന്ദം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിലല്ലാതെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചൊല്ലിക്കേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി പരിശുദ്ധമറിയമേ തമരാന്റെ അമ്മേ ഭാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴ് ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും തമരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ ആ മേൻ വായിച്ച ജോബിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ജോബിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജോബ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ജോബ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സർവശക്തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അനീതിയെ നീ അകറ്റി കളയുമെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ സർവശക്തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അനീതിയെ നീ അകറ്റി കളയുമെങ്കിൽ സ്വർണത്തെ പൊടിയിലും ഓ വീർപ്പൊന്നിനെ നദീതടത്തിലെ കല്ലുകൾക്കിടയിലും എറിയുമെങ്കിൽ സർവശക്തൻ നിനക്ക് സ്വർണവും വില പിടിച്ച വെള്ളിയുമാകുമെങ്കിൽ നീ സർവശക്തനിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ നേരെ മുഖമുയർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നീ അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടുന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതാണ് എസ്തർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ആദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദേശ സർവശക്തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അനീതി നീക്കി കളയുമെങ്കിൽ സ്വർണത്തെ പൊടിയിലും ഓബീർപ്പന്നിനെ നദീതടത്തിലെ കല്ലുകൾക്കിടയിലേക്കും എറിയുമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിലല്ല വെള്ളിയിലല്ല ധനത്തിലല്ല സമ്പത്തിലല്ല പ്രശസ്തിയിലല്ല പോപ്പുലാരിറ്റിയിലല്ല ശക്തിയിലല്ല ആഡംബരത്തിലല്ല സർവശക്തൻ നിനക്ക് ആനന്ദമായിട്ട് മാറിയാൽ നീ മുഖമുയർത്തി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അത് കേൾക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇതാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കൂ അവള് ഹൃദയം പൊട്ടി അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഞങ്ങ അങ്ങ് അങ്ങന്റെ ആനന്ദം ഞാനിവിടെ വന്ന നാൾ മുതൽ അങ്ങല്ലാതെ എനിക്ക് ഓരോനന്ദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം അതേ സമയം ഓടി പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് പോകണം ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ താമസിപ്പിക്കാൻ താമസിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ആരാധന നടത്താൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങ് നിർത്തും അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇത് തീർക്കണം നാളെ എസ്തേറും കൊണ്ടിരിക്കാ
അവൾ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിലെ വസ്ത്രം മാറ്റി മോടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം അപ്പോൾ അവള് വേഷം മാറ്റി അവള് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു രാജകീയ അലങ്കാരങ്ങൾ അടിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വല്ല ആഡംബര വിഭൂഷതയായി നല്ല അങ്കലാവണ്യത്തോടെ അവൾ ആ രാജകീയ പരിവേഷത്തോടെ രാജ്ഞിയുടെ സകല സൗന്ദര്യങ്ങളാലും അവൾ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് അവൾ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു പേടിച്ച് വളരെ വളരെ വിഷമിച്ചാണ് അവൾ ചെല്ലുന്നത് പരിഭ്രമിച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത് അവൾ ചെല്ലുമ്പോ അവൾ കയറി വരുന്നത് രാജാവ് കണ്ടു രാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് രാജാവിന്റെ അസ്വണച്ചങ്കോൽ നീട്ടിക്കൊടുത്തു രാജാവ് ചോദിച്ചു രാജ്ഞി എന്തിനു വന്നേ അപ്പൊ അവള് പറയാണ് രാജാവ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഞാനൊരു വിരുന്ന് നടത്തുകയാണ് അങ്ങും വരണം ഹാമാനും വരണം അങ്ങും വരണം ഹാമാനും വരണം അപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി രാജ്ഞി ഹാമാനെയും കൂട്ടി ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ ഹാമാനെയും കൂട്ടി രാജ്ഞി ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന് രാജാവ് ചെല്ലുമ്പോ ഹാമാൻ ഈ വിരുന്നിന് പോവാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അയാൾ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സേവകരെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് അൻപത് മുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു കഴുമരം ഉണ്ടാക്കണം എന്തിനാണ് മൊർദക്കായി മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ജോ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ജോബ് ഒന്ന് ഈ എസ്തേർ പിന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അപ്പോ മനോഹരമായി ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം നല്ല പുസ്തകമാണിത് നല്ല വായനാസുഖം തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോ ഇവളിങ്ങനെ ഈ കഴിമരം നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു 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 സിനിമ പോലെ ഇത് ദിശി ഭയങ്കര സസ്പെൻസ് ആണ് അതിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇയാൾ ഈ വിരുന്നിന് പോവാണ് വിരുന്നിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അൻപത് മുഴം ഉയരത്തിൽ വലിയൊരു കഴിമരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ പോകുന്നത് അൻപത് മുഴം ഉയരമുള്ള കഴിമരം ഉണ്ടാക്കുക രാവിലെ തന്നെ തന്നെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ് മുറത്തക്കായെ അതിന്റെ മേൽ തൂക്കിലേറ്റും അപ്പൊ ആ രാത്രിയിൽ ഇതെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസമാണ് വിരുന്നിന് പോകുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം പകലാണ് വിരുന്നിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം രാജാവിനെ കണ്ട് വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം മുറത്തക്കായെ തൂക്കിലേറ്റണം അന്ന് രാത്രി രാജാവ് കിടക്കുമ്പോ രാജാവിന് ഉറക്കം വന്നില്ല രാജാവ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു മറി കിടക്കാണ് സിനിമയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു പാട്ടിടാവുന്നതാണ് അപ്പോ അതായത് രാജാവിന് രാജാവിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല രാജാവ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് രാജാവ് പോകുമ്പോ രാജാവിന് ഉലാത്താം നമുക്കൊന്നും ഉലാത്താൻ പറ്റത്തില്ല നടക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്യും ഉലാത്താം അപ്പൊ രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉറക്കം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉറക്കം വരാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു കളയാം രാജാവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോവൽ വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥം ക്രോണിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ പുസ്തകമായിട്ട് കാണരുത് ക്രോണിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാൾ വഴി ഈ ഡെയിലി ഓരോ ദിവസത്തെയും സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് കൊട്ടാരത്തില് ഓരോ ദിവസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥം കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു സേവകന്മാരെ ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ ആ ക്രോണിക്കിളും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രോണിക്കിൾ കൊണ്ടുവന്ന് സേവകൻ ഇങ്ങനെ രാജാവിന് വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉറക്കം വരാൻ വേണ്ടി വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ രാജാവ് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം രാജാവ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഷണ്ടന്മാർ രണ്ട് ഷണ്ടന്മാർ ആലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാള് വന്നിട്ട് അത് കേട്ട് ആ വിവരം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു അതിനുള്ള പേര് മൊറത്തക്കായി അപ്പൊ രാജാവ് ആ സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് പണ്ടത്തെ കരയാണ് രാജാവ് ആ സംഭവം ഓർത്തിട്ട് രാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് അവനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന രാത്രിയിൽ നാളെ വഴി പുസ്തകം വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ മൊറത്തക്കായി എന്നൊരാൾ പണ്ട് തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ആ നല്ല കാര്യത്തെ രാജാവ് ഓർത്തിട്ട് അവനെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാകുലപ്പെട്ട് രാജാവ് പിറ്റേ ദിവസം ഹാമാൻ കയറി വരുമ്പോ ഇത് മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് ഹാമാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹാമാനെ രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് എന്ത് സ്ഥാനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹാമാൻ വിചാരിച്ചു
രാജാവ് എന്നെ അല്ലാതെ ആരെയാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹാമാൻ പറഞ്ഞു രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന് വേണ്ടി രാജാവ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളും കിരീടധാരിയായി രാജാവ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കുതിരയും കൊണ്ടുവരണം വസ്ത്രങ്ങൾ കുതിര എന്നിവ രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പ്രഭുവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ആ വസ്ത്രഭൂഷണങ്ങൾ അണിയിച്ച് കുതിര പുറത്തിരുത്തി താൻ ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനോട് കൂടെ രാജാവ് പെരുമാറുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ നഗരവീഥിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ രാജാവ് ഹാമാനോട് കൽപ്പിച്ചു വേഗം പോയി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും കുതിരകളും കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിന്റെ പടിവാതിക്കലിരിക്കുന്ന മുർത്തക്കായി എന്ന ഒരു യഹൂദനെ ആദരിക്കുക നീ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തരുത് അങ്ങനെ ഹാമാൻ വസ്ത്രങ്ങളും കുതിരയും കൊണ്ടുവന്ന് മുർത്തക്കായി അണിയിച്ചൊരുക്കി രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ച് ആരാണ് ഇവൻ ഈ ഹാമാൻ ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നഗരവീഥിയിലൂടെ മുർത്തക്കായി മുർത്തക്കായി ഇങ്ങനെ രാജാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ നാലിച്ചോക്ക് എന്റെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പിലും മുട്ടുകുത്തില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചവൻ അവനെ കൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ ആരാണോ ഇത്രയും നാളും പരിശ്രമിച്ചത് അവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ മുമ്പിലും മുട്ടുകുത്തേണ്ട വരില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുടെയും മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ ദൈവം വരുത്തില്ല നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്ത് കണ്ട ഈ മനുഷ്യന് ഇതൊക്കെ ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹാം ഹാമാൻ എന്ത് ചെയ്തു അനന്തരം മുറത്തേക്ക് രാജാവിന്റെ പരിവാദത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഹാമാനാകട്ടെ വിലപിച്ചുകൊണ്ടും മുഖം മൂടിക്കൊണ്ടും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഹാമാനെ ഒടുവില് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞെടുത്തുകയാണ് ഹാമാനെ രാജാവ് മുറത്തേക്കായിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ അതേ കഴുമരത്തിൽ തൂക്കിലേറ്റി അതിന് കാരണം എസ്തേറി ചെന്നിട്ട് ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നു പിറ്റേ ദിവസം വിരുന്ന് നടന്നു വിരുന്ന് നടന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ വിരുന്നിന്റെ സമയത്ത് മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ട് ഹാമാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്തേർ പറഞ്ഞു ഈ ഹാമാൻ എന്നെയും എന്റെ വംശത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് രാജാവെ കൊട്ടാരത്തി പോലും ഞാൻ സുരക്ഷിതനല്ല ഹാമാൻ എന്നെ എന്റെ വംശത്തെയും കൊല്ലാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോ രാജാവ് കോപിച്ചിട്ട് ഹാമാനെ എതിരെ ഒരു നടപടി തീരു എടുക്കാനായിട്ട് രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹാമാനെ തിന്നറിയ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് ആടി പൂസായിട്ട് എസ്തേറിന് ഉപയോഗം അയ്യോ രാജ്ഞി എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവ് നോക്കുമ്പോ ഇവൻ രാജ്ഞിയെ കയറി പിടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ രാജാവിന് തോന്നി മനസ്സിലായോ ഇവൻ കുടിച്ചു പൂസായിട്ട് കാല് പിടിക്കാൻ ചെന്നാണ് അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞ് എന്റെ കൺമുമ്പി വെച്ച് എന്റെ ഭാര്യയെ കയറി പിടിക്കുന്നോളാ നിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂക്കിലേറ്റാൻ അങ്ങനെ മുറത്തക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കഴിമരത്തിൽ ഹാമാനെ തൂക്കലിറ്റി ഒരു ഉത്സവം ഇതിന്റെ പേരിൽ യകുതന്മാര് ആഘോഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് പൂരിയോ പുരിം പുരിം തിരുനാൾ ഈ ഈ ഈ ഇത്രയും മതി ഇത്രയൊക്കെ മതി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സിനിമ തീരുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണിത് ന